الله أكبر الله أكبر रमजान शेष दशके रमजान जो मर्यादा अपना सबा जान मूलत हम कारण रमदान हमान नजीब मास लाइजतुल कदर लाइजतुल कदर मर्यादा क्योंकि कुरान जन्म कारण आल्लाइजतुलरान जन लाइजतुल कदर एत मर्यादा तो अलहमदुल्ला रमदान देखा जाए जो कुरान सम्पर्क निविड़ है और एक प्रगाढ़ दाओ है हमें अनेक समय देखा जाए सारा बच्चों विभिन्न व्यस्तत कुरान का आसते परिना अलहमदुल्ला रमदान कुरान तलावत करी हमें रतर दीर्घ सलाते कुरान शनी एवं ये कुरान शा कुरान शान ये अल्लाह रसुल सल्लाम एक सुना स्वयं अल्लाह रबुल्ला आलमी रसुल्ला सल्लाम के आदेश दिए कुरान तेलावत करार आल्ला मुस्लिम आदेश कर जिज्ञेस कर आल्ला नाम उल्लेख कर खुबी अग्रगामी तर मध्यल के बोलते कुरान अथच कुरान तो अवतीर्ण सामने पाठ करफे दुश चार नम्बर आयते निविष्ट मन कुरान श्रवण करते प्रभाव विस्तार कर जे कारण काफिरा क्यों कुरान सुनते चाहतना जो तर सामने कुरान पाठ करा हतो तक तरा कान मध्य आंगुल दिए दी तुम्हारे कुरान का सुनते दीते चाहत ये एक आगे इमाम सहेब तेलावत करते काफिरा कि बोलत वकालीना काफारुलरान ता बोलत तुम्हारा ये कुरान शुरो ना श्रवण करो ना बड़ो 
কোরআন কিন্তু আসলে ওইভাবে নির্দিষ্ট ভাবে শ্রবণ করতে হবে ওইভাবে পাঠ করতে হবে কোরআন মানুষের উপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে আমাদের আসলে পরিপূর্ণ সেই প্রভাবটা পড়ে না তার একটা কারণ হচ্ছে আমরা অনেকে কোরআনকে অধ্যাপন করতে পারি না কোরআনকে আমরা বুঝতে পারি না কোরআন মানুষের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে এইভাবে দেখবেন যে আল্লাহ রাবুল আলমী কোরআনের যে বর্ণনা যে আয়াতগুলো বলছেন কোনো আয়াত পড়ে হয়তো আপনার কান্না চলে আসবে কোনো আয়াত পড়ে হয়তো আপনি আনন্দিত হবেন কোনো আয়াত পড়ে হয়তো আপনি ভীত হবেন কোনো আয়াত পড়ে আবার হয়তো আপনার হাসি পেতে পারে তো এই জিনিসটা আমরা আসলে মিস করে যাই এই কারণে যে আমরা কোরআন কোনো ধরন করি না কোরআন বুঝি না আমি একটা এক্সাম্পল হিসাবে বলি এই আয়াতটা পড়লে এটা আমার নিজের কথা বলছি আমার খুব হাসি আসে সুরা ইসরা ঊনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতে কাফিররা বলছে জিজ্ঞেস করছে যে আমরা যখন একদম মানে গোলে পচে হাড্ডি হয়ে যাব গুড়া গুড়া হয়ে যাব তারপর কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন সৃষ্টি হিসাবে পুনরায় উত্থিত করা হবে আল্লাহ আনসার দিচ্ছেন যে কোন হিজারা তানা হাদিরা যে তোমরা পাথর কিংবা লোহা হয়ে যাওয়া যাবে আমাদের সিলেটি ভাষায় যদি অনুবাদ করি তারা গীতায় যে আমরা বলিয়া হারলে গুড়া গুড়া ইয়া হাড্ডি হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আমরা যেন নতুন করে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ বলে তুমি ফাঁক তো আর এমনি লোহ হয়ে যাওয়া যায় তাহলে দেখেন এই আয়াতটা কীরকম আবার দেখেন কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহ এত সুন্দর করে এত সফটলি তার বান্দাকে অ্যাডভেন্স করা যায় যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি তোমাকে সুখাম করেছেন যিনি তোমাকে সুসামঞ্জস্য করেছেন যে এই যে আল্লাহর ভাষা এরকম আরো এক আছে সোরাইয়াসিনে দেখবেন আল্লাহ বলছেন যে হ্যাঁ আমার বান্দারা পরিতাপ তোমাদের উপর যে এই যে আল্লাহ তালা আফসোস করছে এই জিনিসগুলো আমি তাও অর্থনা বুঝে মিস করে যাই আবার দেখবেন অনেক আয়াত আছে যেগুলো পাঠ করলে আমরা অনেক সময় ভীত করি তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে আল্লাহ কেন আমাদেরকে ভয় দেখান আল্লাহ কেন চান আমরা ভীত হই এটার আনসার হচ্ছে এটা যে আল্লাহ চান যে আমরা যাতে ভীত হই আল্লাহর সঙ্গে দাঁড়ানোকে আমরা যাতে ভয় দেখি কেন আল্লাহর সঙ্গে দাঁড়ানোতে ভয় পেলে কি লাভ আল্লাহ বলছেন ওয়ালিমান খাতি জান্নাতান তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো হওয়াকে ভয় করবে তার জন্য দুইটা জান্নাত সুরা নাজিয়াতে আল্লাহ বলছেন তাহলে শুধু আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো আমরা ভয়কে ভয় করি এটার জন্য আল্লাহ জান্নাত তারপর দেখেন অনেক আয়াত আছে যেগুলো এত আশা জায়গা নিয়ে আয়াত আমরা গতকালকে এই সুরাজ জুমারের তিপ্পান্ন নম্বর আয়াত আমরা শুনে আসছি এই আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন জাল্লা তার বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে হে আমার বান্দারা তোমরা যারা আশ্রাফুর আলান খুশি মানে যারা বাড়াবাড়ি করেছো গুণার কারণে যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো লা তার মতো বিরহমাতিল্লাহ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ হয় না কেননা ইন্নাল্লাহ ইয়াফির উজ্জলুল্লাহ জামিয়া নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দিতে পারে ইন্নাহুর রাহিম তাহলে আমাদের একটা চেষ্টা থাকা উচিত যে আমরা যাতে কোরআনকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি আমরা যারা এখনও মানে যারা চেষ্টা করছি আরেকটু এগিয়ে আসার সুযোগ আমরা আল্লাহ তালার কাছে চাই এই রমাদানের পরেও কোরআনের সাথে সম্পর্কটা যাতে এরকম গাঢ় এরকম বিভিন্ন থাকে এই দোয়া করছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তো ফিরে আসবে